ठीक है तो हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन हम लोग क्या डिफाइन करते हैं सबसे पहली चीज डिफाइन करते हैं क्या फोर्स फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी क्लास एट में फोर्स हम लोगों ने क्लास सेवेंथ में भी पढ़ा था जब तुम बचपन में छोटे बच्चे हुआ करते थे मतलब लास्ट ईयर अब तुम बड़े हो गए हो ये तन्मय का फोन बात कर ठीक है ना तो बाहर जाके बात कर ठीक है ना तो फोर्स अपने आप में क्या होता है बेटा फोर्स इज अल और फोर्स तो जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स फुल होता है या फोर्स होता है लेकिन नवी क्लास में आके क्लास टेंथ में आके अगर ये डिफ्रेंशिएशन लिखा होगी तो कितने नंबर आएंगे जीरो तो हमें क्या करना है हमें लिखना है फोर्स इज अ पुल और अ पुश दैट कैन दैट कैन ब्रिंग अबाउट दैट कैन ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस दैट कैन ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस ठीक है ना अब सुनो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय फोर्स ठीक है ना फोर्स कौन कौन से चेंजेस ला सकता है ये भी सवाल आ सकता है या फिर अगर फोर्स की डिफाइन लिखना लिख भी रहे हो तो भी तुम्हारा नहीं तो भी तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम फोर्स जो चेंज लेकर आता है वो सब के बारे में लिखो ठीक है तो फोर्स कौन कौन से चेंज आता है पहला भी लिखो तो मतलब पूरा एक्सप्लेन करके ठीक है पहला इट कैन It can stop a moving object. Stop a moving object. Second, move a stationary object. मतलब किसी रुकी हुई चीज को क्या कर सकता है चला सकता है ठीक है speed of an of a moving object ठीक है और lastly it can change the direction of a moving object it can change the direction of a moving object ठीक है ना तो फोर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स वन इज बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड ठीक है ना बैलेंस फोर्स कब माना जाता है हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है व्हेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन द व्हेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो ठीक है और अनबैलेंस फोर्स कौन सा होता है वेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स वेन द नेट रिजल्टेंट फोर्स on an object is not zero jab tum class 8 mein hua karte the tab tum balanced force ki define karte the when two forces of equal magnitude act on an object in opposite direction fir se bolo when two forces of equal magnitude act on an object when two forces of equal magnitude act on an object but in opposite direction यानी कि रिदांश को लक्ष्य भी खींच रहा है पांच न्यूटन के फोर्स से इधर और जो कीरत भी खींच रहा है पांच न्यूटन के फोर्स से इधर तो दोनों का फोर्स क्योंकि इक्वल है तो बेसिकली क्या होगा इसमें जो नेक्स्ट फोर्स लगेगा वो क्या होगा जीरो ठीक है ना अनबैलेंस को फोर्स को हम लोग किसके साइन कर दिए हाँ या तो ऐसा बोल दो यहाँ पांच है और यहाँ तीन है या फिर यही पांच है और यही तीन है 
तो मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि जब नेट रिजल्ट इन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे जीरो होगा तो मतलब सब हम मैं भी देखो यहाँ पांच न्यूटन के फोर्स से धक्का दे रही हूँ और जसकीरत भी देखो यहाँ पे तीन न्यूटन के फोर्स से धक्का दे रहे हैं तो हम दोनों ही देखो क्या कर रहे हैं जी आप इस तरफ पीछे आ रहे हैं ठीक है ना तो कहने का मतलब ये है कि जो देखो नेट फोर्स लगेगा वो पर्टिकुलर आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा ओके वापस से पढ़ेंगे अंडर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बट फिर भी फोर्स अपने आप में एक वैक्टर क्वान्टिटी होता है क्या फोर्स इज अक्टर क्वांटिटी और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा न्यूटन इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन जी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है यानी कि अगर मैं देखो तो यहाँ ऐसे लप्पड़ मारूंगी ठीक है तो पांच न्यूटन के फोर्स से मारूंगी और ईस्ट में मार रहे हैं तो जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की दो चीजें बता सकते हो उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी तो उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं चलो अब बेटा हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने क्या है लाइफ में पहली बार तुम लोगों ने मेरे हिसाब से सुनी होगी वो है कंसेप्ट ऑफ ऊपर का दिखा दो कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया को एक ले मैन की भाषा में हम लोग डीड बना कहते हैं वाई सो इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है उसी स्टेट में रहने की जिसमें वो है और वो स्टेट पे चेंज नहीं चाहेगा कब तक जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा जैसे कि हमारा जसकीरत सो रहा है वो सो ही रहेगा सोता ही रहेगा सोता ही रहेगा जब तक उसको कोई आके लपड़ वपड़ नहीं फोर्स फोर्स इज इम्पोर्टेंट आ रही बात समझ में तो इनर्शिया क्या होती है एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है टू अपोज एनी चेंज टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है यानी कि अगर कोई चीज रुकी हुई है या बैठे हुए हो तो तुम्हारी जब तक मजबूरी नहीं हुई ना कि मरने पे आ रही आग लगी है घर तब तक नहीं उठोगे दैट इज इनर्शिया आ रही है बात समझ में सो so, इनर्शिया को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग इनर्शिया को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग करते हैं इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है ना सिंपल से तीन टाइप का देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया ठीक है ना सबसे पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ठीक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा क्या रहेगा रेस्ट पे रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते ठीक है तो अगर ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पर है तो वो क्या रहेगा रेस्ट पर ही रहेगा एज पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट कभी देखा है टेबल अपने आप हिलने लग जाए नहीं अनलेस आप फोर्स लगाओगे तब तक वो नहीं लेंगे मोशन कोई चीज चल रही है चल रही है चल रही है तो वो चलती जाएगी कब तक फोर्स नहीं लगता वैसे जब तक कोई चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी अंदर से पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया अब इसका डाउट आया कि जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो जब पैडल मारना छोड़ देते हैं तब साइकिल आफ्टर सम टाइम रुक जाती है हाँ वो थोड़ा सा 
ठीक है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखना बाद में पहले समझ लो बोलता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वुड रिमेन एट रेस्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वुड रिमेन एट रेस्ट ठीक है अभी खत्म नहीं हुआ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वुड कंटिन्यू वुड कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ वुड कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या कि वो ऑब्जेक्ट अपना स्पीड भी नहीं चेंज करेगा और वो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा हमने बोला एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वुड रिमेन एट रेस्ट मतलब रुकी हुई चीज रुकी हुई रहेगी एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वुड कंटिन्यू एट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यहाँ ये वर्ड यूनिफॉर्म मोशन क्यों इम्पोर्टेंट है इसलिए कि हमारे कहने का मतलब है कि वो ना अपनी स्पीड चेंज करेगा और ना ही वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अनलेस An external force acts on it unless an external force acts on it. Break external force होता है. Break किससे लगते हैं? Frictional force की वजह से लगते हैं. जब तुमने गाड़ी को कभी cycle cycle के break देखे हों, तो तुमने देखा होगा cycle के break कुछ इस तरीके से होते हैं, C shape के. ठीक है, जैसे आप आगे ब्रेक हिट करते हो तो वो जो सी शेप की हमारी ये चीज होती है क्या होती है टायर को जाके स्ट्राइक कर देती है और क्योंकि टायर को स्ट्राइक करती है तो इसके और टायर के बीच का जो फ्रिक्शन रहता है उस वजह से क्या होता है हमारी साइकिल रुक जाती है ओके ठीक है तो ये है न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले फर्स्ट लॉ अच्छे से कॉपी कर लो उस लास्ट चीज पढ़ रहे हैं आज की कंसेप्शन लिखवा रही हूँ यहाँ से कौन कौन से आ सकते हैं ठीक है ना when we shake it Question number two. Why do we fall backward when a bus or a car starts moving suddenly? ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डू वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ बस और अ कार स्टॉप्स सडनली ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर वाई do we fall sideways when a bus or car takes a sudden turn ab bus aur car ki are jaane ke bare mein are yaar kaam gaya मेरा कर्सर ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वाई 
do dust particles come out of a doormat when it is beaten with a stick ठीक है पांचों क्वेश्चन का आंसर सेम है 